Владимир Гривцов и Любовь Николаева – влюбленная пара. Они познакомились в Тверском геронтологическом центре два года назад, а год назад стали жить вместе. Совместный быт, общение и, конечно, просмотр телевизора. Мы любили политику смотреть, новости, политику. Да, фильмы фильм. хорошие. Да, фильм. я про любовь люблю, детские фильмы, а политику любят. Новости, фильмы, различные передачи теперь Владимир и Любовь могут смотреть в отличном качестве. У них, как и в других комнатах геронтологического центра, установлена приставка для приема цифрового телевидения. Как с ней обращаться, их обучили волонтеры. Как обычно мы с вами включаем телевизор, так мы его и включаем на красную кнопочку. Потом мы включаем с вами приставку уже этим пультом, тоже на красную кнопочку. Стрелка наверх и стрелка вниз, это мы с вами листаем программы. Вот могу нажать на верхнюю стрелочку, и канал поменяется. Вот так просто можно изменить свой досуг. Наш регион стал полностью цифровым, самым первым в России. С хорошей новостью к проживающим в геронтологическом центре приехал губернатор Игорь Руденя. Глава региона лично убедился, как работают приставки применительно к старым телевизорам. А потом за чашкой чая пообщался с пожилыми людьми. Ну, для нас что очень важно, что теперь у нас вся территория городского региона полностью покрыта федеральным телевидением. И мы можем в любой точке Тверской области сегодня смотреть именно цифровое телевидение. Это уже другое качество просто. Решение, которое принял наш президент, правительство Российской Федерации, нам с вами, мы считаем, повезло, потому что мы первый пилотный регион. И, в общем, теперь имеем возможность в цифровом качестве смотреть все телевидение. С 9 ноября в Тверской области у жителей появилась возможность бесплатно смотреть 20 каналов в цифровом качестве – РЕН-ТВ, СПАС, ТНТ, МОЗ-ТВ и многие другие. Чтобы смотреть цифровой ТВ, необходимо иметь соответствующий телевизор или приобрести приставку. Малоимущих граждан оборудованием обеспечивает региональное правительство. В процессе обучения задействованы более 900 добровольцев. Все направлено на то, чтобы каждый житель Тверской области мог знать, как пользоваться цифровым телевидением. Ведь совсем скоро аналог просто отключат. В ходе общения с губернатором была затронута не только тема цифровизации телевидения в России, но и более близкие проживающим геронтологического центра. Например, недавно отремонтированная дорога к зданию. Новый асфальт положили по поручению Игоря Рудения. Как вы и собственно просили, так что теперь можно пешочком пройтись до... Да, мы теперь с удовольствием ходим. Да? Да. да. Нам, да, нам еще только наверное, на, надо доделать дорогу, которая вдоль, да, да, вдоль, начали, вдоль работали, Столицкого да. шоссе, мы, я думаю, в план следующего года. За чаем поговорили не только о насущных вопросах. Игорь Руденя рассказал последние новости о предстоящем создании памятника в Ржевском районе, о переименовании Советской площади и улицы Володарского, о памятной дате, которую регион будет праздновать совсем скоро. 700-летие подвига небесного покровителя Твери, святого благоверного князя Михаила Тверского. Глава региона отметил, что очень важно чтить память выдающихся людей, сделавших особый вклад в развитие Верхнего Волжья, а также бережно хранить то, что нам оставили предшественники. Вот есть возможность поставить э, стелу города Воинского Слава, обязательно увековечить память, чтобы другие пришли и помнили, что было. Есть возможность там, сделать какой-то парк на каком-то месте, чтобы назвать, надо обязательно это сделать. Есть возможность э, сохранить какой-то памятник и так сказать, его не тронуть, а привести в порядок. Это тоже очень важно, потому что у нас достаточно территории. У нас есть вокруг поля, леса, мы можем там строить новые дома. А чтобы в центре, мы вот с Алексеем Владимировичем говорим, по максимуму оставить нетронутым вот то, что э, до нас дошло и то, что нам было передано. Проживающие геронтологического центра – активные жители Тверской области. Они с интересом слушали губернатора и даже вносили свои предложения. Глава региона поблагодарил бабушек и дедушек и выразил надежду видеть всех на открытии памятника в Ржевском районе, который состоится в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы. Юлия Калинина, Виталий Осипов, ТВ «Тверь».